Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella política que, que vivimos en los diferentes municipios de esta isla. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte en el municipio de la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros a la concejala de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde, doña Gloria Cabrera Calderín. Muy buenas noches. Tal de noche. Yo pienso por la tarde, tarde y termino por la noche. Buenas noches, sí, sí, sí. Es verdad porque empezamos a las 7, pero... A las 8 ya como que, bueno, a las 8 también siendo de día ahora, la gente lo toma como que es tarde, porque yo veo llegar gente a la playa a las 8, ¿eh? así uh -huh. que muy buenas tardes. Esa es la buena hora, ¿no? Sí, 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 además es la hora de más tranquilidad y donde un bañito siempre viene bien. Pues doña Gloria, me gustaría comenzar esta entrevista haciendo la valoración por parte de, de, de una persona de, de la formación de Coalición Canaria, como es usted, de los resultados del pasado 26 de junio. Bueno, yo creo que los resultados del 26 de junio fueron bastante parecidos a, a los de diciembre por la situación y el panorama que nos vuelve a dejar eh, esta, estos resultados. Eh, es verdad que el Partido Popular eh, aumentó su, su, su resultado, pero tampoco le ha llevado a poder tener una mayoría y ni tan siquiera poder tener un pacto que le permita una estabilidad para tener un nuevo gobierno, con lo cual estamos en un estado de incertidumbre que al igual que nos encontramos en diciembre, que, que todo nos lleva a pensar que o bien todos asumimos la parte de responsabilidad que debemos asumir ante una situación como esta y de generosidad, porque yo creo que en una situación como esta las organizaciones políticas también deben tener gestos de generosidad, de muchísima generosidad, porque no olvidemos que volver a unas nuevas elecciones cuesta muchísimos millones y no decir que cada día que pasa sin un gobierno estable son pérdidas millones y millones que eh, van en perjuicio de nuestra economía a nivel estatal y eso va en perjuicio evidentemente de la economía de, de las familias y de los ciudadanos y de las ciudadanas y de los servicios públicos en general. En ese sentido decir que eh, yo desde luego que nosotros desde Coalición Canaria apelamos a esa responsabilidad y a esa generosidad para que exista un gobierno lo antes posible. Desde luego que, que uno hubiese querido que las cosas cambiaran porque después de cuatro años de recortes y recortes y recortes pues no es lo más apetecible que vuelva a gobernar aquellos que tanto daño han hecho no solo a la ciudadanía en general sino también a Canarias en especial por ese incumplimiento continuo de, de, de esos presupuestos que nos tendrían que llegar a Canarias para todo lo que es los servicios públicos, para los servicios sociales, para la sanidad, para la educación y que nunca nos han llegado porque no nos tienen en cuenta. Entonces nosotros desearíamos que las cosas cambiaran, pero bueno, por lo menos tenemos la opción de, de tener a una compañera que pueda estar y que pueda que pueda el Partido Popular necesitar de, de ese voto para que nos tengan más en cuenta en Canarias y todo lo que sea para la mejora de los servicios públicos y la calidad de los servicios públicos en Canarias, pues todo, todo bienvenido sea. Lo que sí es cierto es que muy difícil está la situación. Máximo, cuando se escucha ya esas conversaciones que están teniendo ya los diferentes líderes de los diferentes partidos políticos y, y no parece que, que ninguno quiera ceder más allá de lo que ya dijeron en, mm. en diciembre. Y eso es triste y a su vez eh, preocupante, muy preocupante, sobre todo porque le decía que la situación económica eh, no la vemos, no vemos, bueno, nos cuentan cada día cómo, cómo está, pero no la vemos, no es palpable todavía, pero sí que tendrá unas repercusiones que yo creo que no serán beneficiosas y que en ese sentido yo ya digo, apeló a la responsabilidad y a la generosidad de todas y cada una de las organizaciones políticas que además se han presentado libremente a las elecciones, con lo cual mmm, desgraciadamente pues el Partido Popular ha sido el partido más votado y, y bueno, en torno a, a esos votantes pues tendremos que buscar alguna solución y si mmm, el Partido Popular no lo consiguiera pues eh, ver qué posibilidades hay de que la izquierda se una y que puedan conseguir eh, hacer un gobierno. Pero desde luego todo, todo, menos volver a unas elecciones en diciembre. Pero el mensaje está claro, los ciudadanos dicen, oiga, 
lleguen a acuerdo. No queremos una mayoría. Es que esa, ya es la segunda vez que lo dicen. Es que ese, eso es, yo creo que la falta, la altura de miras que tienen las organizaciones políticas y que a día de hoy no hemos logrado eh, tener eh, esa valentía de adaptarnos a lo que hoy en día nos piden la ciudadanía, que es lo que usted dice, no vamos a dar mayorías a nadie, eh, queremos eh, un gobierno plural y queremos que ustedes se pongan de acuerdo. Para eso hay que tener altura y para eso hay que tener capacidad de encaje para entender lo que te dice la ciudadanía. Y yo creo que en este momento no se está teniendo todavía. Yo no sé si es porque venimos de una historia que siempre nos ha dado mayorías o bien al Partido Socialista o bien al Partido Popular y no somos capaces todavía de tener esa, esa formación política que nos permita entender a los ciudadanos y eso es lo que nos lleve a que bueno estemos en la situación en que estamos. Yo creo que a nadie se le escapa, a todo el que, el que entienda un poco de política, no se le escapa que estamos en una transición y esa transición lleva consigo este tipo de situaciones que nos enseñarán a, a eso, a ser más generoso, a ser más responsable y desde luego adaptarnos a lo que la ciudadanía está pidiendo, que no es lo que pedía hace 10, 20 o 30 años. Ahora estamos en otro momento, en otra situación y yo creo que los congresos, los diferentes congresos de las diferentes organizaciones políticas que empezarán ahora a partir del verano, pues será esencial para llegar a eso que estamos diciendo, a entender lo que la ciudadanía está pidiendo y a adaptarnos a lo que la ciudadanía está pidiendo. Tenemos que tener esa, esa, esa capacidad de adaptación que no la estamos teniendo todavía. Y eso eh, nos llevará un tiempo, evidentemente, porque todas las transiciones llevan un tiempo, pero yo confío en que se llegue a entender y que llegamos y que lleguemos a, a tener esos acuerdos que se necesitan, se necesitan imperiosamente para tener un gobierno estable. Ha sido una oportunidad, hemos perdido una oportunidad de no tener más representación por parte de personas de la formación de la Coalición Canaria, una representación más fuerte a la hora de que usted acaba de empezar a a hacer una evaluación de las elecciones, de estos pactos que se pueda llegar a la hora de pedir para Canarias? Es evidente que yo creo que no nosotros mismos, que vamos también a tener el Congreso después del verano, también tendremos que hacer un ejercicio de reflexión y ver en qué estamos fallando y por qué no estamos llegando a la ciudadanía canaria. Eh, somos un partido nacionalista que defiende los intereses de Canarias por encima de cualquier cosa y sin embargo los canarios y las canarias no llegan a entender eh, esa, esa, esa esencia de, de esta organización política y eso nosotros tenemos que revisar y tenemos que reflexionar y tenemos que ver por qué no estamos llegando a la ciudadanía o bien porque no llega nuestro mensaje o bien porque, porque no somos capaces de conectar como, como podríamos conectar pero que también tenemos un problema y es que estamos hablando de unas elecciones estatales en el que sabe usted que todos los medios de comunicación estatales, eh, llámese el que sea, la sexta, la cinco, la cuatro, todos estuvieron eh, con una, una, mmm, una política mediática continua en toda la franja horaria. Daba igual que pusiese la televisión en horario de mañana, de tarde, mediodía, Siempre había un, un líder de una organización política, de las cuatro organizaciones políticas de, de, a nivel estatal, de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Socialista y del Partido Popular, y era un mensaje que entraba continuamente por esa televisión a cada uno de los ciudadanos y daba igual el rincón de las islas, porque vamos a hablar en este caso de las islas, daba igual el rincón de las islas donde estuviesen eh, las personas, allí iban a llegar ellos, porque claro, a través de, de los medios de comunicación les era fácil que su mensaje llegara, con lo cual nosotros lo tuvimos muy difícil, nosotros no, tu, no tuvimos ninguna posibilidad, ninguna, nula, ninguna posibilidad de estar en los medios estatales, con lo cual nuestro mensaje no pudo llegar a ese rinconcito que nosotros no, pod no podemos llegar. Dicho esto, es verdad que sabiendo que no vamos a poder competir con esas marcas uh -huh. a nivel estatal a través de los medios de comunicación, tendremos que buscar otros mecanismos y otros medios. Quizá, y yo apuesto por ello, eh, potenciar más la, las televisiones locales y las televisiones autonómicas, que para eso las tenemos. Probablemente tengamos que apostar más por lo nuestro, para que lo nuestro también nos permita eh, llegar a cada una de las casas. Este canal, 
por ejemplo, Canal 4 nos, nos permite llegar a muchísimas casas que de otra manera no podríamos llegar. Cuando yo voy por la calle, es evidente que al día siguiente de estar aquí, muchísimas, muchísimos ciudadanos me dicen, anoche te vi en, en Canal 4, anoche te vi... En... Eso no podría suceder, no me podrían escuchar si no fuera por este medio. Pues probablemente nosotros también eso tendríamos que revisarlo y potenciar estos medios para que así pueda llegar nuestro mensaje a más rinconcitos de Canarias. Pero también es verdad que nuestro proyecto eh, tenemos que revisarlo. Y eso sí que lo tenemos claro. Nosotros también tenemos que escuchar a la ciudadanía y, como le decía antes, adaptarnos a esas necesidades que tiene la ciudadanía hoy en día. No queremos utilizar el populismo, esa no es la forma de coalición canaria. No queremos que el populismo sea lo que nos lleve a, a gobernar en las instituciones, sino que sea el saber dar respuesta real a las necesidades de los ciudadanos. Pero hemos visto, eh, o, o es que, eh, no, eh, usted lo ha dicho, que el mensaje a lo mejor no ha llegado, no lo captamos, vemos que en el País Vasco eh, el, el PNV ha sacado 12 diputados. Y, y, y Le hablo de... Canaria, en Canarias, uno. Sí, le hablo de los medios de comunicación, son importantes. Probablemente nos vamos a, al País Vasco y el, y, y el País Vasco tenga muchísimos medios locales que eh, son vistos además, porque esa, también, esa parte también es importante, que la gente sienta suyo aquello que es suyo y que se identifique. Nuestra identidad es importante y a lo mejor también tendríamos que empezar por ahí, por hacer sentir a, a, a los canarios y las canarias su propia identidad y que ellos se sientan eh, que, que el mensaje que le da un canario que le da una canaria pues es, es suyo, lo haga suyo y esa parte también es importante esa, esa parte mm, es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta nosotros no podemos tener medios de comunicación que no, per, no nos permitan que los canarios se sientan identificados con ella a, a, ten, debemos tener medios de comunicación que los canarios se sientan identificados con ese medio de comunicación probablemente el País Vasco tenga medios de comunicación con el que ellos se sientan identificados seguro, y eso es lo que permite también llegar, por otro lado importantísimo eh, nosotros tenemos un problema, un problema real y que tendremos que afrontarlo y que tendremos que sentarnos entre todos y, y, y dialogar y llegar a acuerdos, que es el problema del nacionalismo y el insularismo. Nosotros no podemos competir o que permitir que hayan organizaciones políticas que hagan que una isla compita con otra. Ya bastantes dificultades tenemos con, con la financiación, esa que le decía que a nivel estatal no nos llega a Canarias como le llega a otras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, tienen muchísima más financiación para sus servicios públicos que lo que tiene Canarias. Y sin embargo nosotros, en vez de unirnos, unirnos todo el nacionalismo y combatir eso que, que es lo que debemos combatir, que son aquellos que no nos dan lo que nosotros por derecho nos toca, nosotros estamos entre nosotros dividiéndonos y viendo qué, qué tienes tú más que yo. Y en ese, en ese, en ese enfrentamiento, entre comillas, eh, se nos va la, el tiempo y mientras, como, como dice el dicho, eh, a más revuelto ganancia de pescadores, uh -huh. pues a río revuelto ganancia de pescadores, pues en ese río revuelto que estamos nosotros ahora con el insularismo y con esa división del nacionalismo, están esos en, en, a nivel estatal, el Partido Popular que gobierna ahora, sin darnos lo que nos merecemos, porque no hacemos frente común para defender a Canarias. ¿Porque se busca más el personalismo? Sí. Probablemente, y aquí debemos acabar ah, con los personalismos, si, si con tira, los partidismos. Si tiramos históricamente, o de la hemoroteca, hablamos de, del señor Bravo Laguna, eh, con, unidos por Gran Canaria, que iba en defensa de Gran Canaria, porque Tenerife, porque Coalición Canaria maltrataba a Gran Canaria y había que defender. Después lanza una, una, un, una alianza que se llamaba Unidos por Gran Canaria en Gran Canaria, unidos en las siete islas, y se busca como aliado al Marqués de la Oliva de Fuenteventura, Dimas Martínez Lanzarote y al señor Ignacio González de Tenerife. No sé qué, qué va a defender estos tres señores los intereses de Gran Canaria, pero se, todavía se fue más allá porque en las generales, aquellos que los maltrataba, aquellos que, que tenía a Gran Canaria un día en la miseria, pues el señor Bravo Laguna pues tendió la mano, por, no, no tendió la mano, le pidió a ver si podía incorporarse con Coalición Canaria para ir conjuntamente a, a las nacionales. 
Pues bueno, yo y el don Pedro Quevedo tanto lo mismo con, con Nueva Canaria. Se va en una alianza con el Partido Socialista hasta el día 26. El día 27 le dijo, hasta luego, Lucas, me voy al grupo mixto. Pues usted ha hecho un análisis real para que todo el mundo entienda claro de, de por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Por todo eso que usted acaba de contar, por esos personalismos, por esos partidismos, por esas guerras o batallas ilógicas y además sin sentido que no nos permiten avanzar a los canarios. Con todo eso es con lo que deberíamos acabar, con todos esos personalismos y buscar eh, esa esencia que nos une más aquella que nos separa y eso solo se encontrará dando pasos al frente. Y yo creo que Coalición Canaria va a apostar por dar pasos al frente y acabar con eso. Eh, es evidente que si hubiesen desigualdades en las islas, ya Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, lo ha dicho, pónganme sobre la mesa esas desigualdades que existen. Si realmente son así... Eso hay que, si hay desequilibrio, eso hay que solucionarlo. Estamos para solucionar todos los desequilibrios que existan. Lo que no podemos es luchar por luchar, porque nos viene bien. Porque mientras yo estoy levantando mi bandera, yo estoy eh, haciendo que algunos crean que es la bandera de todos. Y eso no es cierto. Es mi bandera, por lo que usted decía, porque mi personalismo puede más que lo que es mi, mi visión global y mi visión por el interés general. Yo la única bandera que entiendo es la de la unión de los canarios y de las canarias y es por la que debemos apostar todos y todas, porque va a ser la única manera de que ganemos todos en calidad, en calidad. Y yo quiero decirle a los canarios, en la medida que nosotros estemos unidos, vamos a conseguir que te tener una mejor calidad en los servicios sociales, en la sanidad pública, que tan criticada es hoy en día. La sanidad podría eh, mejorar muchísimo, la educación podría mejorar muchísimo en Canarias, si nos llegaran los 700 millones de euros que nos tienen que llegar del Estado y que no nos llegan, y que mientras nosotros estamos aquí, como le decía, enfrentados unos con otros, ellos se pasan a la torera el que Canarias tenga por derecho lo que le corresponde. Y eso es lo que yo sí quiero que los canarios entiendan, que nos debemos unir, que debemos estar en un frente común para que nos toque lo que por derecho nos debe tocar, que son esos 700 millones de euros al año. Bueno, pasamos a la, a la política municipal, si me lo permite, y podemos empezar haciendo una valoración del último pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de Tel del día 23 de junio. Se adelantaba porque el día 24 era de, día festivo, el día de San Juan. Le llamaron el pleno del silencio. Sí, le llamaron el pleno del silencio. Pero bueno, porque yo creo que fue un compendio de cosas. El, el hecho de que el Pleno se adelantara no permitió que, que aquellos asuntos que luego se llevaron por urgencia, que se quedaron sobre la mesa, pudiesen ser debatidos y pudiesen ser explicados para que se entendieran los expedientes claramente que, que era lo que teníamos sobre la mesa para poder resolver y para poder decidir lo que hacíamos. Todo ese adelanto de ese pleno y de esas comisiones yo creo que también produjo el que se llegara a eso, porque esa, yo, yo no creo en las prisas, las prisas no son buenas consejeras para nada ni para nadie y yo creo que fue una, una cuestión de prisas en las que eh, no, no sabíamos por qué se adelantaba en vez de atrasarlo que probablemente hubiese sido lo mejor visto desde, desde este punto de vista ahora que lo podemos valorar lo mejor hubiese sido atrasarlo y así poder explicar con claridad esos asuntos de urgencia que se quedaron sobre la mesa. Pero mire, mañana mañana, mañana no pasado ya tenemos las comisiones de pleno para hacer un pleno para tratar esos dos asuntos, un asunto que era un tema de endesa y otro que era por obra de deporte por el tema de emergencia cuando las lluvias de octubre, las lluvias de diciembre. Uh -huh. Y, y yo creo que se va a reconducir la situación, lo que pasa es que cuando tú te ves en medio de, de esas prisas que no, no entiendes muy bien eh, la situación, pues sí que es verdad, nosotros por ejemplo eh, hubieron puntos, por ejemplo las modificaciones de crédito que se habían llevado a, la, a las comisiones de pleno, nosotros las habíamos votado a favor porque habíamos visto los expedientes y los habíamos estudiado y, lo, y, y veíamos que estaban perfectamente como para votar a favor y nosotros votamos a favor en el pleno. No hubo ningún inconveniente en votar a favor en el pleno, solo que yo, yo creo que hubo ese, ese momento de mmm, tensión 
que bueno, que yo creo que se da, se da a lo largo de un mandato y se dan momentos en los que, en los que surge el, ¿Por qué se da? el silencio. Se dan momentos de por lo que le decía. Porque son, estamos hablando de la lluvia de diciembre, pues de diciembre a junio, mire que hay tiempo para preparar todo ese tema, toda esa documentación, todos esos expedientes, para no llevarlo por, por urgencia, digo yo, ¿no? Por lógica, ampliando claro. un poco la lógica. Y el tema de, de Endesa, pues era un contrato que se había que renovar y no se renovó. Por lo cual también tenía que haber tenido ya más que previsto cuando un... un un contrato se, se le caduca a un proveedor por unos servicios que se presta, por lo menos con antelación para renovarlo o no renovarlo, o seguir o no seguir, o sacarlo a concurso, digo yo, ¿no? Claro, por eso le decía lo de que las prisas no son buenas consejeras para nada, porque esos temas se podían, si había pasado tanto tiempo, eh, podíamos haber esperado una semana y hacer el pleno la siguiente semana y que todo se explicara en una comisión de pleno como se va a hacer pasado mañana. Eh, esas cosas se dan porque cuando ya tienes el expediente culminado y ves que va a haber un pleno, pues tú lo primero que quieres es llevar el, el, el expediente y que se apruebe y que se pueda... Eh, en este caso pagar a algunos proveedores y en el otro caso pues saldar la deuda con Endesa y claro eh, en ese deprisa y corriendo pues es cuando se cometen los errores de eh, entender que, que bueno que estamos en un gobierno en este momento en un gobierno en minoría uh -huh. eh, un gobierno en minoría no da una estabilidad a una ciudad y menos una ciudad como Telde en ese sentido, pues yo creo que, primero, que este, Telde necesita un gobierno en mayoría. No, no, no puede haber un gobierno eh, que no dé una estabilidad a esta ciudad. que Un gobierno que no dé una tranquilidad a esta ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando se está en minoría, se tienen que limar las cosas muy, muy, mucho. Y limar las, las cosas mucho quiere decir sentarse con todos y cada uno de lo, de lo, de lo de las organizaciones políticas que están en el salón de pleno en la oposición o por lo menos con sus portavoces y explicar detalladamente eh, el, el expediente eso sucedió por ejemplo con el expediente del cabildo con el plan de obras del cabildo pues alejandro ramos citó una tarde a todos los portavoces de la oposición y le explicó el expediente todo lo que lo que íbamos lo que habían pensado hacer las propuestas que tenía y si la oposición quería hacer alguna propuesta de ese plan de obra si nosotros hubiésemos querido hubiésemos podido hacer propuestas pudimos hacer las preguntas que la oposición pudo hacer las preguntas que, que quiso hacer y bueno eso llegó a buen fin se votó a favor yo creo que si esas cosas siguen su cauce de esa manera esa línea pues probablemente eh, no no pasen estas cosas usted me decía por qué pasan estas cosas pues por esto porque entiendo que estando en minoría se necesita más diálogo, se necesita más tiempo y por supuesto ne necesitas una dedicación acaba, poco menos que en exclusiva. Usted acaba de mencionar que, que hay un intel de un gobierno en minoría, que es real, se ha pedido eh, el, el apoyo de los dos concejales tránfugas, no, no entraron en el gobierno porque no lo permitieron, no, eh, sino el partido anterior, donde ellos militaban, y ahí está esa jugada, pero la señora alcaldesa, a la salida de más por tel, que hace con esa minoría, prim las primeras declaraciones que lanzó fue que se iba a poner en contacto con todas las formaciones políticas. Por el conocimiento que tenemos, la información que tenemos, hasta el día de hoy no se ha puesto en contacto con las formaciones políticas. Ya se puso en contacto con Coalición Canaria. Vamos a ver, eh, se supone que la, la alcaldesa efectivamente dijo que se iba a poner en contacto con todas las formaciones políticas y, y eso sucedió en enero, en enero, pero luego se trasladó a marzo cuando ya sucedió todo el capítulo de, de lo que le pasó a los concejales no adscritos que venían de Se puede ganar y luego a Podemos. Eh, la situación que se, que se ha alargado en el tiempo no es tal no es tanto tiempo, no ha habido tanto tiempo como para que las cosas se, se puedan encaminar. Porque cuando tú tienes un gobierno en minoría y tú necesitas eh, tener un, un, darle una estabilidad, yo me imagino que tienes que, habiéndote pasado lo que te ha pasado, que es que se te han ido cuatro concejales 
del, del primer pacto de Más Portelde, intentando por segunda vez ese pacto con se puede ganar y tampoco habiéndote salido bien, yo creo que se habrá dado tiempo la alcaldesa para mirar eh, y analizar bien la situación. Es que no puede, no, no creo que, que pueda dar más pas pasos en falso. Y en ese sentido, yo creo que estará midiendo muy bien los pasos a dar, porque ya no quedan muchos pasos a dar en falso para una ciudad como Telde. De verdad que necesitamos estabilidad y yo no sé los pasos que estará dando, pero yo desde fuera lo que observo y lo que podemos analizar es que no se pueden dar más pasos en falso. Y yo la, el diálogo o las conversaciones con, con nosotros, yo no, no conozco que haya tenido que se haya tenido diálogo o conversaciones con nosotros. La realidad es que sí es verdad que, que existe una afinidad o una conexión, efectivamente, pero eso no quiere decir que ya nosotros hayamos tenido conversaciones, diálogos y que, y que seamos nosotros quienes vamos a dar estabilidad al gobierno. Cierto es que Coalición Canaria, como le decía al principio, no es nuevo. Nosotros desde un principio dijimos que nosotros íbamos a arrimar el hombro y lo llevamos haciendo todo este año. Hemos sido de las organizaciones políticas que ha votado a favor de aquello que hemos considerado que había que votar a favor, no hemos ido. Además, hemos sido de los que hemos argumentado en algún punto por qué consideramos que las formas no han sido las adecuadas, pero que el fin hace que, vaya, que, que, que hayamos dado el voto a favor. Pero nosotros hemos sido críticos cuando hemos tenido que ser críticos, pero hemos dado el voto a favor para que pueda seguir adelante un expediente y para que no se quede estancado la administración, porque dada la situación que tiene esta ciudad en este momento, dada la situación que tiene la institución en este momento, yo de verdad creo que no nos podemos permitir dar más pasos eh, en falso, dar pasos hacia atrás y desde luego no tener una visión, una altura de miras que nos permita a todos, a todos y cada uno de los que nos sentamos en el salón de pleno, eh, lograr llegar a un entendimiento para que esta ciudad salga adelante. Eso es lo que piensa Coalición Canaria. Necesitamos tener un entendimiento entre todos. Porque eh, es verdad que hemos heredado de todos los años de mandato, hemos heredado muchísimas cosas. Pero lo que no podemos es ir buscando de quién es la culpa, qué fue primero, si el huevo o la gallina. Probablemente todos tengamos que asumir parte de la culpa, todos los que hayamos gobernado a lo largo de estos años, tengamos que asumir parte de la culpa que nos corresponde asumir y la debemos asumir. Pero eso no quiere decir que ahora yo mmm, vaya más allá de asumir la culpa, vaya a buscar que el otro tenga más culpa que yo. Lo que debemos es buscar dejar aparte todas esas culpas que ya no tienen remedio, son irreparables y buscar soluciones. Y las soluciones pasan por buscar un entendimiento y por buscar un diálogo real y un diálogo efectivo para esta ciudad. Y hasta que eso no se dé, pues muy difícilmente vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque si cada cuatro años, o cada dos, o cuando tengan que cambiar los gobi lo gobiernos, tenemos que cambiar la forma, yo creo que esto se desmorona. Con lo cual, para mí, la mejor forma de gobernar sería hacerlo conjuntamente con la oposición, de manera que cuando le corresponda a los otros estar en el gobierno, no vengan a, a, a quitar todo lo que hizo el gobierno anterior, porque lo hizo el gobierno anterior, porque si tú has formado parte de ese proyecto, de, ese, de, de esa forma que, de crecer de esta ciudad, probablemente nadie quiera cargarse esa forma de crecer de esta ciudad. Uh -huh. Yo le pongo un ejemplo. El plan de igualdad de, de Telde. No teníamos, habíamos sido los pioneros en, en plan de igualdad de la, en, en, en Canarias y a nivel estatal habíamos sido pioneros. Y sin embargo en Telde no teníamos, mmm, después de tres años, plan de igualdad. Pues el, hace dos años, cuando fui concejala de igualdad, pues me propuse que Telde no podía ser una gran ciudad y no tener un plan de igualdad, un plan de igualdad transversal, que, que tocara todas las concejalías y que tocara todo lo que eran los diferentes agentes sociales del municipio. Y para eso hubo un camino muy largo y muy duro, que fue sentarse día tras día con muchísimos colectivos y con muchísimas la, las diferentes organizaciones políticas que estaban sentadas en el salón de pleno. 
Pero eso se logró y se logró que fuera un plan de igualdad de todos y para todas. Y eso a día de hoy sigue siendo una realidad y seguimos todos y cada uno de los que estamos sentados en el salón de pleno trabajando por ese plan de igualdad porque todos hemos sido partícipes de ese plan de igualdad. Pues yo creo que en esa línea es en la que se debe trabajar, en la de hacer partícipe a la oposición, evidentemente, de aquello que tú quieras transformar. Si tú quieres transformar esta ciudad y quieres hacer que esta ciudad crezca y quieres hacer que los servicios públicos tengan mejor calidad, tienes que hacer partícipe también a la, a, a la oposición, porque eso... Hombres y mujeres que se sientan en la bancada de la oposición también han sido votados, al igual que los que se sientan en la bancada del gobierno, han sido votados por ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Uh -huh. Sabes que aquí todos tenemos nuestra representación porque miles de ciudadanos nos han votado, con lo cual algo tendremos que decir para que la transformación sea a gusto de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Telde. En ese plan de igualdad participaba también Gregorio Viera. Sí, efectivamente. Curiosamente hoy concejal. Por ejemplo, y, y, y ha seguido adelante con ese plan de igualdad y además es defensora ultranza de ese plan de igualdad. Por la participación. Claro, es que a, 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 participó él, participó el Partido Socialista, que eso da eh, el, el orgullo de decir, uh -huh. oye, yo he formado parte de, de este plan, yo lo que espero es que eso mm, dure a lo largo de los años y que, y que sea una realidad que, que podamos tener. Tan difícil todo. en política llevar ese concepto y, y esa práctica a cabo. Mire, yo creo que es sacrificado. ¿Por? Es sacrificado porque le tienes que dedicar horas, le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar paciencia, mucha cintura, mucho diálogo, mucho entender que no, no puedes tener siempre la razón, sino tienes que entender que el otro también tiene su, su, su parte de razón, al igual que la tienes tú. Y todo eso, para que tenga sus frutos, lleva un tiempo. O sea, es una senda que es con tiempo y dedicación. Por eso yo hablo de que aquellos que, que se quieran dedicar a esta actividad, que a mí me parece una actividad dignísima, esta actividad que es la política, tienen que tener vocación de servicio. Si no tienes vocación de servicio, todo te parecerá un mundo y todo parecerá que no tiene solución o todo parecerá que, que el otro le busca la contra. Y es porque entiendo que se necesita mucha vocación de servicio y, mucha, y, y mucho entender que no siempre tenemos la razón. Por mucho que tengamos una mayoría en un salón de pleno en un gobierno, por mucho que tengas una mayoría o a nivel estatal, como la tuvo el Partido Popular durante estos cuatro años que tuvo una mayoría... Parece ser que las mayorías no son buenas. ¿Y qué pasó? Nunca quiso dialogar con nadie. Ellos funcionaron los cuatro años a golpe de decretazo. Y ahora resulta que se sorprendieron porque nadie quería sentarse a dialogar con ellos. Mire usted, se ha pasado cuatro años sin dialogar con nadie, gobernando a golpe de decretazo, y ahora se sorprende porque nadie quiere sentarse a hablar con usted. Pues, señor, normalmente se recoge lo que se siembra. Y ese es el camino erróneo, aquello que nunca debemos hacer, por mucho que tengamos mayoría, que es gobernar de espaldas al resto de los ciudadanos que no me han votado y al resto de las organizaciones políticas. Ya se ha cumplido también el primer año de gobierno. ¿Qué valoración hace del mismo? Mire, yo creo que ha sido un gobierno que, que, bueno, que puso las expectativas muy altas. En los programas electorales las expectativas fueron altísimas y, y evidentemente cuando han llegado a la realidad pues han visto que esas expectativas no pueden ser cumplidas o por lo menos no han podido ser cumplidas en el corto plazo de tiempo que se lo habían propuesto. Uh -huh. Eso nos lleva a, a reflexionar sobre dos cosas. Una, que las organizaciones políticas no deben hacer sus programas electorales utopía. Los programas electorales deben ser realidades, aquellas cosas que tú puedas o, o, o sepas que puedes eh, ofrecer realmente a los ciudadanos. Porque a mí me encantan las utopías, pero las utopías para otras cosas, no para lo que es el servicio público y el interés general. Y dos, que cuando te presentas a unas elecciones, lo primero que se debe hacer es conocer realmente el funcionamiento de tu institución y la situación de la institución que vas a gobernar. Porque lo que no puede suceder es que una vez eh, te sientas en el gobierno, 
eh, cuentas todo aquello que no sabías, que decías que no sabías. Y como no lo sabías, tú pusiste en tu programa electoral todo lo que pusiste. ¿Eso no es contradictorio? Claro. Entonces, eh, por eso le hablaba de dos cosas. No podemos hacer programas electorales de utopía porque resulta que no conoces la realidad de la institución que pretende gobernar. No podemos decir, porque yo voy a ser portel de esto, yo voy a cambiar, yo voy a lograr, yo voy a conseguir, yo voy a poner... Y después lo primero que llegamos y decimos es que no sabía cómo estaba la situación. Pero eso se lo podríamos decir si se presentara cuando se presentó ciudadano o se puede ganar, o otras formaciones Bien. políticas que no ha participado. Pero Mire. Nueva Canaria, Partido Socialista más por Telde, ¿no tenía conocimiento cuál la ciudad de la de Telde? A mí me parece una falta de responsabilidad por parte de todos los que se presenten a unas elecciones, porque se presentan libremente y que luego digan que no conocen para qué y por qué se presentaron a esas elecciones. A mí me parece una falta de responsabilidad. Usted se tiene que presentar a las elecciones sabiendo y conociendo la realidad, la realidad de, para lo que se presenta, la realidad de la situación económica, social, cultural, educativa, sanitaria de tu municipio, del municipio para el que te presentas, para el que le estás diciendo a los ciudadanos y ciudadanas mire, mi programa electoral, perdone, me está dando usted un programa electoral y no conoce cómo funciona la realidad de este municipio pues qué contradictorio, pero me parece contradictorio para todas las organizaciones políticas hayan o no gobernado porque eh, yo creo que estamos en la era de la transparencia, en la era de la participación. Pues si no, es, si, si no existe una transparencia real o no existe una participación real, pues ahí deben estar todas las organizaciones políticas que pretendan presentarse a las elecciones para que eso sea real. Si yo creo que no hay transparencia real, yo tengo que exigir que haya transparencia real. Y tengo que... Eh, hacerlo de, la, de las mil formas que te permite. Nosotros, la, las organizaciones políticas que estamos sentadas en el salón de pleno, en la oposición, tenemos diferentes herramientas de fiscalización y control. A lo mejor nosotros lo tenemos más fácil, pero es que aquellas organizaciones que no están en el salón de pleno y que pretenden presentarse a las elecciones, también tienen mecanismos para eh, eh, pedir información y tener conocimiento de la realidad. ¿Que no me dan lo que yo quiero? Pues a insistir. Yo será que vengo de una asociación de vecinos y a lo mejor nosotros a veces hemos utilizado algunas terapias de choque y es cuando no nos han hecho caso en la institución todas las semanas presentar el mismo escrito, todas las semanas y cuando no todos los días, buscar a alguien que nos presentara el mismo escrito, buscar los mecanismos que te permitan a ti conocer la realidad y hasta que no te den la realidad, la ¿Qué es lo que busca? Eh, los presupuestos, que te digan, que te detallen los presupuestos, que te detallen, como estos presupuestos están prorrogados, pues que te detallen todas las modificaciones de crédito que han hecho de los presupuestos anteriores. Pues eso habrá que pedirlo por registro de entrada del ayuntamiento y te lo tienen que dar porque los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho, no solo las organizaciones políticas que estamos en el salón de pleno, que también... Pero todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho, podemos pedirlo. Entonces, en ese sentido... Si se pretenden presentar a unas elecciones, pues lo, lo, lo lógico y lo, lo ideal y, y, y lo que verdaderamente eh, daría una satisfacción importante a los ciudadanos es decir, mire, es que voy a votar a estos señores porque a pesar de conocer la realidad de la institución a la que se presentan, ellos ponen en su programa que son capaces de hacer esto. Pero a mí lo primero que me gustaría ver en las próximas elecciones es un programa electoral que me dijese, conozco la realidad de la institución, es esta. Y a raíz de esto soy capaz de hacer esto y transformarlo en esto. Y así funcionaría esta institución y esta ciudad muchísimo mejor. Hay que buscar otras formas y otras maneras. Lo que no podemos es cuántas veces eh, llegamos a gobernar, primero mirar hacia atrás, eso no nos beneficia en nada. Mirar hacia atrás y decir, buscar, eh, poner adjetivos calificativos o descalificativos uh -huh. y, y poner etiqueta y buscar culpables, eso no nos beneficia en nada. Es más, la ciudadanía de eso está cansada. La ciudadanía está cansada de los políticos que lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Necesitamos políticos que sean capaces de mirar al frente, de mirar a los ciudadanos y decirle esto es lo que tenemos, esta es la realidad. Y podríamos hacer muchísimas más cosas, sí, 
pero nuestras limitaciones van a llegar a esto. Y esa es la, la realidad que yo percibo en, 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 en este año de mandato. Sí, pero es que en la política parece ser que hay algunos que, que tiene ese arte. Don Juan Francisco Marte hasta hace un, un año y algo formó parte del gobierno de Telde. Eh, a los dos tres meses se sentaba con Doña Celeste, con Don Alejandro, con Don Juan Francisco Artile para criticar la gestión económica del anterior gobierno en el cual conformaba parte. Pero es que eso es lo que no se debe hacer, pero no por parte de don Juan Martel, sino por parte de ninguno de los que usted me acaba de nombrar y por supuestísimo de ninguno de los que nos sentamos en el salón de pleno. Yo en cualquier caso tendría que dar a conocer la información de los informes que dan la interventora y la tesorera, que por cierto, ni son nuevas ninguna de las dos. La tesorera no sé si lleva más de cinco años y la interventora lleva más de un año y algo. Ninguna de las dos son nuevas, que de repente parece que es que vinieron la interventora y la tesorera nueva y no están dando una información que no tenían teníamos antes, pues algo, alguna información nos habrá dado la interventora nueva, porque también hay que tener en cuenta que la ley ha cambiado y al cambiar la ley de administraciones públicas locales también ha hecho que las formas cambien y que los datos a la hora de interpretarlos cambien y, lo, y, y, y las definiciones cambien y a la hora de tú presentarlo en una rueda de prensa pues parezca que las cosas son de otra manera, pero que tengamos claro que ninguna de las dos son nuevas, ya existían. Lo que ha cambiado es la ley y lo que ha cambiado es lo que le acabo de decir. Pero cuando te sientas ante la ciudadanía, no puede ser a, a, a darles miedo. ¿sabes? Tenemos, que tenemos que salir de ese miedo que pretenden algunas organizaciones políticas darle a la ciudadanía. Nosotros tenemos que estar aquí para darle esperanza, para darle un, un aro de, de estabilidad, de tranquilidad, de esperanza. Estamos mal, pero podemos salir y podemos hacer que las cosas cambien y podemos hacer que la calidad de su servicio mejor y la calidad de vida de ustedes mejore en general en la sanidad en los servicios sociales en la educación en la cultura en el deporte pero eso tiene que ser nuestra forma de trabajar no podemos seguir en esa senda de mirar hacia atrás o criticar al que hizo o dejó de hacer esa no puede ser la forma pues de con, ese, con ese mensaje nos quedamos doña gloria cabrera calderín gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad de la política que está actualmente en esta ciudad de Telde. pues muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por seguir siempre al pie del cañón y permitirnos llegar a los ciudadanos esos rincones que le decía antes que nosotros a veces no podemos llegar y gracias a ustedes llegamos muchas gracias pero gracias también a ustedes por la participación que nos hace hacer esta labor para la información, principalmente los vecinos y vecinas, la, la participación. Sí. Algunos no participan tanto como deberían participar. Bueno, es una asignatura pendiente. Desde Coalición Canaria, cuando nos necesite, vamos a participar en lo que nos diga. Me consta. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos unos minutos de publicidad y la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.